हे गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सो आज संडे तो मैं सोचा कुछ आपके लिए कुछ स्पेशल बना दूँ बहुत लोग देखते होंगे कि मतलब M416 का जो पब्लिक स्प्रे करती है YouTube पे भी अगर आप देखते होंगे वीडियोस तो आप देखते होंगे कि मतलब बहुत सारे लोग M4 फोर प्लस सिक्स एक्स लागे स्प्रे करते हैं तो वो कैसे कर लेते हैं मतलब क्या यूज़ करते हैं क्या चीज़ें उन लोग अपने गेम में लाते हैं जिसकी वजह से वो कर पाते हैं और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि आपको कैसे क्या ट्राई करना चाहिए आपको क्या चेंज लाना चाहिए अपने गेम में अगर आपको वो ट्राई करना है तो सो लेट स्टार्ट द वीडियो अगर ज़्यादा ज़्यादा कुछ सर्च नहीं करते अपन उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं कि मतलब क्या मैटर क्या करता है सबसे पहला तो मैटर क्या करता है अगर आप एक गेम में हो तो अगर आपको सिक्स एक्स का स्प्रे करना है तो सेंसिटिविटी में जैसे हर हर वीडियो में जैसे एक्सप्लेन किया है कि आपकी सेंसिटिविटी ऑन पॉइंट होनी चाहिए आपको पता रहना चाहिए मतलब आपको कितना स्वाइप करना है या कितना आपको जो एरो होल्ड करना है तो आप अपने बंदे पर एम रख पाओगे तो वो आपको एकदम परफेक्ट होना चाहिए वो चीज़ आपकी अगर आप अपने गेम में अगर आपको सिक्स एक्स स्प्रे करना है तो पहली बात तो मैं आगे आगे जाकर एक्सप्लेन कर दूँगा कि आपको कैसे ट्राई करना है आपको ड्रिल्स बता दूंगा मैं आगे जाके तो आपको अब मेन अपनी सेंसिटिविटी जो है आपको वो पता रहना चाहिए अगर आप जायरो यूज़ कर रहे हो तो आपको जायरो की सेंसिटिविटी पता रहना चाहिए अगर आप एक क्लॉप प्लेयर हो खाली आप थम यूज़ करके सब खेलते हो और तो आपको अपनी थम कितना स्वाइप करना है आपको अपना प्रेशर कितना डालना है अपने स्क्रीन पर ताकि बंदे पर एम रहे वो आपको ट्राई करना है और मैं ये ट्रिक भी यूज़ करता हूँ मैं अगर बंदा मेरे लेफ्ट साइड भाग रहा हूँ तो मैं लेफ्ट साइड अपना एन ट्राई करता हूँ कि उसके साथ ट्रैक करूँ तो वो आपको हेल्प करेगा बहुत चीज़ उसके बाद हम आ जाते हैं हमने सेकंड पॉइंट पे क्या एडीएस जो एडीएस से पब्लिक बोलती है और बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि एडीएस होता क्या आखिर गेम में मतलब एडीएस क्या मैटर क्या करता है एडीएस तो एडीएस मतलब समझ लीजिए यहाँ पे मैं आपको सेंसिटिविटी दिखा देता हूँ कि एडीएस होता क्या है बेसिकली तो यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे मैं ए दिखा रहा हूँ आपको जो पहले तो हम स्प्रे करते हैं वो डिफ्रेंस हो जाता है थ्री और सिक्स में तो अगर आप सिक्स को थ्री एक्स बना यूज़ करो तो थ्री एक्स अप्लाई होती है उस चीज़ में तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ए अपना ए अपना जीरो कर दिया थ्री का उसके बाद मैंने अपना एक जायरो भी बंद कर दिया तो अब देखो यहाँ पे मैं स्प्रे कर रहा हूँ और मैं थोड़ा भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ तो अगर आप एक जायरो प्लेयर नहीं हो आप खाली अपने थम से कंट्रोल करते हो तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा मतलब ए अगर आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए उस चीज़ में ए अगर आप जायरो प्लेयर हो तो आपको मैटर नहीं करेगा इतना ए डी एस किस में मैटर करता है जब आप एक क्लॉ प्लेयर हो और आप खाली थम से अपना स्प्रे करना चाहते हो उसके अलावा आपको आता नहीं है तो वही आपको मेन ए डी एस उसमें बहुत मैटर करेगा ए क्या होता है मतलब आप समझ लीजिए स्कोप आउट है अभी कैमरा में घुमा रहा हूँ तो कैमरा सेंसिटिव वो है कि जब भी मैं लेफ्ट साइड कुछ भी कैमरा घुमा रहा हूँ तो वो कैमरा सेंसिटिविटी है उसके बाद जैसे आप स्कोप खोल देते हो वो आपकी एम डाउन साइड सेंसिटिव हो जाती है एम डाउन साइड जो है ए डी हो जाती है तो उसके बाद आपको वही ट्राई करना है कि ए डी सेंसिटिविटी अपनी परफेक्ट होनी चाहिए अगर आप एक जायरो प्लेयर नहीं हो तो जायरो प्लेयर नहीं हो तो जायरो प्लेयर हो तो इतना मैटर नहीं करता वो चीज़ उसके बाद हमें आते हैं कि मतलब डिफरेंस क्या हो जाता है दोनों चीज़ में कि ए और सेंसिटिविटी का डिफरेंस क्या हो जाता है अगर आप कुछ अगर आपको अपने सिक्स एक्स स्प्रे में तो आपको लाना है वो चीज़ तो सेंसिटिविटी आपका ए डी एस की एकदम परफेक्ट होनी चाहिए और उसके बाद ए डी एस आपका ऑन पॉइंट होना चाहिए उसके बाद हम आप थर्ड पॉइंट पर जाते हैं जो है बुलेट ड्रॉप तो बुलेट ड्रॉप होता है क्या एक्चुअली मतलब अगर आपको स्प्रे करना है तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए अगर आपको कोई भी अगर दूर बंदे को आपको स्प्रे करना है तो बुलेट ड्रॉप होता है क्या मतलब अभी मैं कोई चीज़ को टारगेट को हिट कर रहा हूँ तो एक टाइम लगता है बुलेट को वहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ पे फिजिक्स काम आती है जो भी यहाँ पे ये पबजी में फिजिक्स यूज़ किया जाता है मतलब कितना टाइम लगता है आपकी गन से जो गोली निकली है वो आपके बंदे तक पहुँचने के लिए तो वो वो मैटर करता है आपको बदन समझ लीजिए मैं मैं एक स्प्रे कर रहा हूँ सामने वाले बंदे पे तो मैं उसके बॉडी पे एग्जैक्ट स्प्रे नहीं करूँगा अगर वो मेरे से समझ लीजिए 200 मीटर या 100 मीटर दूर है तो मैं उसके बॉडी पे अगर वो बंदा खाली एक जगह पे खड़ा है तो मैं उसके बॉडी पर स्प्रे करूँगा पर अगर मेरे वो लेफ्ट भाग रहा है या राइट भाग रहा है मैं समझ लीजिए अभी मेरे राइट भाग रहा है तो मैं उसका राइट की राइट की तरफ क्या करूँगा उसके राइट के आगे एम करूँगा थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए दो 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 सेंटीमीटर या आगे थोड़ा सा एम करना ट्राई करूँगा मैं तो आपको भी वही ट्राई करना है मतलब अभी शामिल लीजिए यहाँ पे मैं सिक्स का स्प्रे कर रहा था तो यहाँ पे मेरे को ऊपर दो बंदे दिखे थे तो वहाँ पे मैं स्प्रे करने का ट्राई कर रहा था ताकि मैं अपने बंदे पे अपना एम रख सकूँ और मैं अभी उसमें क्या हो गया कि मतलब ये लोग बंदे एक पोजीशन पे खड़े थे तो मेरे को इतना हार्ड नहीं पड़ा वो चीज़ तो मैं डायरेक्टली एम कर पा रहा था उन लोग पे उसके बाद हम जाते हैं कि मतलब थ्री थ्री एक्स और सिक्स एक्स में क्या डिफरेंस है मतलब मैं अभी सिक्स एक्स का मैं सब समझ लीजिए स्प्रे कर रहा हूँ और थ्री एक्स का मैं स्प्रे कर रहा हूँ
अगर जो आप स्प्रे कर रहे हो तो वहाँ पे स्प्रेड ना हो मेन उसके लिए ज़्यादातर लोग ये यूज़ करते हैं अगर आप सिक्स एक्स को आदत हो गई आपको आपको यूज़ करने के मतलब मेरे को यहाँ पे से यूज़ करना है और मेरे को कितना उस पर प्रेशर लगाना ताकि मैं कंट्रोल कर पाऊँ तो आपको फिर ईजी पड़ सकता है वो चीज़ इसके बाद अभी हम मैंने ट्राई किया कि मैं सब जो अटैचमेंट्स है जो भी मैं यूज़ करता हूँ अपने घर पर वो लगा के खेलूँ तो यहाँ पे यहाँ पे देखो स्प्रे देखो एक्यूरेट कितना कितना एक्यूरेट हो जाता है स्प्रे आपका तो आपको वही ट्राई करना है मतलब इजीली आपको जो भी अटैचमेंट से उसके बिना एक बार ट्राई करना है कि मैं कितना गन होल्ड कर पाता हूँ उसके बाद जो भी आपके बे, बेसिक अटैचमेंट से जो भी आप यूज़ करते हो अपने गेम में वो लगा के आपको ट्राई करना है उसके बाद मैं थोड़ा ट्राई कर रहा था आपको ए का स्प्रे दिखा सको सिक्स एक्स का यहाँ पे देख सकते हैं एके का सिक्स एक्स का ट्राई करा था मैं स्प्रे यहाँ पर मैं कॉम्पनसेटर के बिना पहले ट्राई किया फिर उसके बाद अटैचमेंट लगाया मैंने कॉम्पनसेटर के साथ ट्राई किया फिर तो डिफरेंस देख सकते हो कि मतलब बहुत डिफरेंस आ जाता है अगर आप एक अटैचमेंट लगा दो और बिना अटैचमेंट के स्प्रे करो तो मैं मेनली वही ट्राई करता हूँ कि मैं हमेशा बिना अटैचमेंट के ट्राई करूँ क्योंकि अगर मेरे जब गेम में मेरे सामने अगर मेरे पास कोई अटैचमेंट नहीं अटैचमेंट नहीं रही तो मेरे को स्प्रे करना है तो मैं क्या करूँगा वही वही मैटर करता है तो उसके बाद हम अपनी सेंसिटिविटी जो है मेन क्या मतलब डिफरेंस क्या हो जाता है थ्री एक्स अगर मेरे को स्प्रे करना है तो मैं सिक्स को थ्री एक्स जो स्प्रे कर रहा हूँ वो अलग ही हो जाता है और सिक्स एक्स में वो पूरा स्प्रे करना है वो अलग हो जाता है तो आपको थ्री एक्स जो अगर स्प्रे कर रहे हो आप सिक्स एक्स को थ्री एक्स बना के तो थ्री एक्स की सेंसिटिविटी वहाँ पे अप्लाई होती है अगर आप सिक्स एक्स का डायरेक्ट स्प्रे करो ओपन स्प्रे जैसे मैं यहाँ पे करूँगा देखो अभी तो मैं यहाँ पे मेरी जो सिक्स है ये फुल ओपन है तो यहाँ पर जो मेरी सेंसिटिविटी अप्लाई हो रही है वो है सिक्स की या ना कि थ्री की तो आपको डिफ्रेंस समझना है क्योंकि अगर आप सिक्स मैं भी पहला बहुत स्टार्टिंग में मेरे को भी थोड़ा कन्फ्यूजन था कि मैं सिक्स का स्प्रे कर रहा हूँ तो मेरा थ्री का सेंसिटिविटी में क्यों लगाओ तो यही आपको क्लियर है क्लियर कर रहा होगा मैं यहाँ पे सिक्स का सिक्स अगर आप फुल ओपन स्कोप कर रहे हो तो वो डिफरेंस हो जाता है और आप थ्री एक्स का कर रहे हो वो अलग डिफरेंस हो जाता है उसके बाद हम आ जाते हैं कि क्या मतलब डिफरेंस क्या हो जाता है अगर आप एक स्टैंड स्टैंड खड़े रह के आप समझ लीजिए स्प्रे कर रहे हो और उसके बाद क्राउच करके आप स्प्रे कर रहे हो उसके बाद सीधा प्रोन हो गया स्प्रे कर रहे हो पहले मैंने अभी यहाँ पे खड़े रह के मैंने स्प्रे किया और डिफरेंस देख सकते तो यहाँ पे मैंने क्राउच होकर स्प्रे किया देख लो डिफरेंस क्या हो जाता है मतलब आप किस कितना रिकॉल कंट्रोल आपका कंट्रोल हो जाता है इस चीज़ में बहुत ही डिफरेंस आ जाता है अगर मैं हर चीज़ हर बार ट्राई करता हूँ कि मैं या तो क्राउच करूँ या तो प्रोन करके मैं स्प्रे करूँ सामने वाले बंदे को और यहाँ पे मेरे गन में कोई भी अटैचमेंट लगी हुई है सब अटैचमेंट लगी हुई है यहाँ पे उसके बाद मैं ट्राई करूँगा बिना अटैचमेंट लगाए कि मतलब क्या डिफरेंस क्या जाता है अभी देखो अब मैं यहाँ पे प्रोन किया सबसे पहले मैं प्रोन ट्राई करूँगा प्रोन पर मैं ट्राई करूँगा हमेशा हेड पर बंदे का एम रखने का उसके बाद मैं हो जाऊँगा क्राउच क्राउच के बाद फिर मेरा अभी कोई भी अटैचमेंट नहीं लगी गन के मैं ट्राई करूँगा तो भी हेड पर एम रखने का उसके बाद मैं आ जाऊँगा फिर खड़े रहे खड़े रहे डिफरेंस हो जाता है बहुत खड़े रहे अगर आप बिना अटैचमेंट के स्प्रे करने का ट्राई करोगे तो आपकी उतनी एक्यूरेसी नहीं रह पाएगी मैं ट्राई करता हूँ फिर लीन करने का ताकि थोड़ा थोड़ा मैं जो मेरा हॉरिजॉन्टल रिकॉइल जो भी आता है गन में उसको मैं कंट्रोल कर सकूँ तो वही सब चीज़ें मैं ट्राई करता हूँ ताकि मतलब अगर आप आपके पास अगर कोई भी अटैचमेंट नहीं रहे तो आपको टेंशन नहीं रहेगा मतलब बिना बिंदा आप ट्रेनिंग में इतना प्रैक्टिस करते आ रहे हो तो आपको पता है कि मतलब मेरे को कितना टिल्ड करना है या फोन कितना टिल्ड कर रहा है अगर चाहे उसको प्लेयर हो तो अगर तो फिर उसके बाद अगर क्लॉप लेयर हो तो आपको पता है कि मेरे को कितना फिंगर पे प्रेशर लगाना है तो मैं अपना रिकॉल कंट्रोल कर पाऊँगा तो डिफरेंस हो जाता है ये दो चीज़ में स्टैंड स्टैंडिंग क्राउचिंग एंड प्रोनिंग में मतलब बहुत ही डिफरेंस हो जाता है अगर आप एक अगर जायरो प्लेयर हो तो जायरो प्लेयर को बहुत ईजी पड़ जाता है मैं हमेशा ये प्रीफर करूँगा कि मतलब कि आप एक जायरो अगर आप तक अपने जायरो पर शिफ्ट नहीं किया तो मैं स्टार्टिंग में वो चीज़ बताऊँगा नहीं कि आप ऑलवेज ऑन पर डायरेक्ट रख दो आपको धीरे क्या करना है सबसे पहले स्कोप ऑन पे ट्राई करना है आपको मेन आपका मेन एम ये है कि अगर आपको रिकॉल कंट्रोल सीखना है हर चीज़ में तो मतलब मैं कोई भी गन यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को उसमें रिकॉल कंट्रोल सीखना है तो मैं हमेशा ट्राई करूँगा कि सबसे पहले मैं अपना स्कोप ऑन पे ट्राई करूँ स्कोप ऑन पर जब मेरा एकदम परफेक्ट हो जाएगा मेरे को पता है मेरे को कितना करना है फिर ऑलवेज ऑन पर अगर मेरे को थोड़ा अपने गेम में इंप्रूवमेंट्स लाने मेरे को अगर मैं क्रॉस है अपना बंदे पर बराबर लेके जाना है वो सब चीज़ें करना तो मैं ऑलवेज ऑन पर ट्राई करूँगा पर अगर आपको मेन आपका वो मोटिव यही है कि मेरे को रिकॉल कंट्रोल सीखना है तो स्कोप ऑन इज़ बेटर मैं वही अब इसके बाद मेन डिस्कस कर लेते हैं कि जायरो और थम में मैं किसको प्रीफर करूँगा हमेशा तो मैं जायरो हमेशा स्टार्टिंग से मैं ट्राई करता हूँ इतना मैंने स्प्रे नहीं किया है जब भी अगर थम की बात आ जाए थम की बात आ जाए तो मैं इतना स्प्रे नहीं किया हूँ मैं स्टार्टिंग से जायरो करना ट्राई किया था जब भी मैं पबजी पर शिफ्ट हुआ था स्टार्टिंग स
तो आप एक स्प्रे कर रहे हो तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा एक, एक बार में सीन हो जाएगा कि मतलब स्प्रे कर रहे हो और आपकी स्क्रीन खत्म हो गई है आप स्वाइप कर रहे हो अपना थम और वहाँ पे आपकी स्क्रीन खत्म हो आई में इतना डिफरेंस होता है कि आई में एकदम बहुत बड़ी स्क्रीन है तो आप रिकॉल कंट्रोल ईजिली कर पाओगे अगर आप अगर आप फोन पर आ गए फोन पर डिफरेंस क्या हो जाता है आपकी एक सर्फेस एरिया इतना ही मतलब एक थोड़ा सा सर्फेस एरिया रहता है वहाँ पर आपको पूरा स्वाइप करके नीचे लेके जाना रहता है और वहाँ पर खत्म हो जाए तो फिर आपका एम थोड़ा लेफ्ट राइड लेफ्ट राइड हो सकता है अगर आपको वापस ऊपर थम लेके जाना है तो सो so, मैं ये जाहिर हूँ हमेशा प्रीफर करूँगा अगर तो फिर ये अगर ये सब टिप्स है जो आपको प्रॉप फॉलो करनी है अगर आपको एक सिक्स स्प्रे करना है तो सिक्स एक्स स्प्रे वो एक्चुअली मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका सिक्स एक्स और थ्री एक्स का स्प्रे के डिफरेंस क्या दोनों चीज़ में तो अगर आपको एक सिक्स एक्स का या थ्री एक्स का स्प्रे करना है तो आपको मेन अपनी सेंसिटिविटी मैटर करेगी फिर ए का हम लोग ने बात किया कि ए डी डिपेंड करता है ए अगर आप एक क्लॉप प्लेयर हो तो डिपेंड क्यों करता है अगर आप थम से एम कर रहे हो वो डिपेंड क्यों करता है और जायरो जायरो अगर ए जायरो में ए काम क्या काम करता है और क्या नहीं काम करता है उसके बाद हमने बुलेट ड्रॉप की बात की थी कि बुलेट ड्रॉप क्या है उसके बाद मैंने बताया था कि डिफरेंस क्या है थ्री एक्स और सिक्स एक्स का क्या डिफरेंस है अगर मैं सिक्स एक्स स्प्रे कर रहा हूँ तो क्या डिफरेंस आ जाएगा और थ्री एक्स स्प्रे कर रहा हूँ क्या डिफरेंस आ जाएगा मैं कौन सी सेंसिटिव यूज़ यूज़ करूँगा थ्री में कौन सी सेंसिटिव यूज़ करूँगा सिक्स में उसके बाद हमने बात की थी कि स्टैंड क्राउच एंड प्रोन में क्या डिफरेंस हो जाता है स्टैंड में खड़े रहकर अगर स्प्रे कर रहा हूँ सामने वाले बंदे को तो मेरा रिकॉल कंट्रोल कितना अच्छा होगा उसके बाद मैं फिर क्राउच हो गया अगर स्प्रे कर रहा हूँ तो मेरा डिफरेंस क्या होगा और प्रोन करके मैं स्प्रे कर रहा हूँ तो क्या डिफरेंस हो जाएगा और उसके बाद लैंडिंग में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जायरो या फिर थम यूज़ करना है अगर आपको स्प्रे सीखना है तो कोई भी गन का मैं हमेशा जायरो प्रीफर करूँगा ये मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया तो होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा सो मेक श्योर कि ऐसे वीडियोस और बनाता रहूँ मैं मैं बनाता रहूँगा वैसे भी अगर आपको देखना है ऐसे वीडियोज़ तो मेक श्योर कि आप लाइक करो वीडियो को सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड शेबी स्कॉट आउट